Hello, hello, good evening. Hello, good evening. Hello, hello, good evening. <clears throat> Hello, hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, teacher. Hi, hi. We'll give just a couple of minutes more to your classmates.
Hello, hello, good evening. Okay, we're going to start and I'm going to take attendance. <clears throat> Metela ahí. Ok, te caliente. <coughs> ok, Catherine Álvarez. Present teacher. Ok. Gabriel Andrade. Present. Thank you. Javier Arias. Okay. Present. Jose Colocho. Present. Okay. Esmeralda Duque. Okay, no Esmeralda today. Irma Galvez. Present teacher. Okay. Suleima Grande. Present. Okay, thank you. Natalie Guatemala. Present, present. Okay. Daisy Lopez. Okay. Azucena Lopez. Present. Okay, thank you. Xiomara Lopez. Okay, no Xiomara today. Carla Martinez. Present teacher. Okay, thank you. Julia Mejia. Present teacher. Okay. María Mejia. Es la misma persona, lo que pasa de que no pude ingresar el link que mandó para ver lo que era la tarea. Entonces ahora hice una nueva cuenta. Por eso aparecen mm. dos. Es la misma persona. Ah, ok, ok. Bueno. Miriam Mejía. Present. Merlin Monjaras. Present, teacher. Okay, thank you. Uh, Erika Montes. Okay, no Erika today. Jose Palacios. Okay, no Jose today. Mirna Renderos. No Mirna today. Norma Reyes. Present. Okay. Uh, y también aquí tengo dos Norma Reyes. Es la misma. Sí, teacher, me pasó lo mismo que la compañera. Ah, ok. Por... Uh -huh. Ok. Brenda Roque. Present. Karen Sánchez. Present. Ok. Eh, Natalia Cibrián. Present. Eh, Verónica Vázquez. Present. Ok, 
Okay. Thank you. Vaya, los que no ten, los que están ausentes eh, ahorita, Esmeralda Duque, Xiomara López, Erika Montes, José Palacios, Mirna Renderos. Ok. <coughs> Muy bien, entonces vamos a, a iniciar. Uh, tengo un par de, eh, de anuncios para, para este día. Eh, bien, este, bueno, como ya saben, eh, el próximo miércoles ya es el último día. Eh, eso quiere decir de que eh, tratemos la manera de estar presentes en, la, en las sesiones para que les vaya contando también los minutos que están en la clase. Eh, también eh, creo que ayer no les expliqué muy bien cómo era la, la cuestión de, eh, de, la, de las presentaciones orales o de las evaluaciones orales. Eh, dentro de la plataforma eh, hay, un, hay, un, hay un archivo que se llama Speaking Evaluations. El archivo es de color amarillo. Cuando le dan clic ahí, van a ver otros dos archivos dentro o, o, Sí, dos, dos archivos dentro de ese, de ese folder. En uno dice eh, Speaking Evaluation Unidad 1 y 2 y el otro dice Unidad 3 y 4. Entonces, eh, les voy a explicar en este momento qué es lo que van a hacer para que eh, lo tomen en cuenta y eh, entreguen las tareas lo más pronto posible. Yo les doy la fecha más o menos en cuando deben de, deben de entregarla pero también pues sé que varios de ustedes están trabajando en la misma compañía y a veces tienen espacios eh, libres donde lo pueden hacer y otros no. Entonces usted vea en qué espacio lo puede realizar y puede subir a la plataforma eh, su, su tarea. Es importante que lo hagamos antes del de próximo miércoles porque después de eso eh, pues ya no se puede aceptar y lastimosamente pues le va a quedar a cero esa nota. Entonces les voy a mostrar en este momento mi pantalla. Y como les recuerdo, a mí me aparece de esta forma porque soy el que lleva eh, el curso. A ustedes les puede parecer un poco diferente. Entonces están los folders que están de este lado. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, y yes, teacher. Muy bien. Entonces, si en este momento, por ejemplo, su conexión de internet no, eh, no es muy estable y no escucho alguna indicación, las, eh, las sesiones quedan grabadas y para que usted pueda regresar y buscar eh, la fecha, pueda ver la, 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 la grabación y así también puede seguir la indicación de, de, de lo que se está anunciando. Eh, Acá donde dice link de clases grabadas en el folder eh, rosado, le dan clic ahí y como pueden ver, está desde la clase 1 hasta la clase del día de ayer, que fue la clase 14. Hoy va a ser la clase 15. Eh, claro, después de que terminemos, voy a, a subir acá. Entonces usted solamente le da clic en, en este vínculo y le va a llevar a la página de YouTube donde está la, la clase para que la pueda ver eh, si en un caso la conexión de internet le está fallando. Bien, entonces el folder acá, el folder eh, amarillo, es donde dice Speaking Evaluations. Entonces acá va a darle clic y como pueden ver están dos archivos. Speaking Evaluation Units 1 and 2. Speaking Evaluations Units 3 and 4. Eh, les sugiero que el primero lo hagan lo más pronto posible. Pues ya pasamos de la unidad 2 y en este momento estamos en la unidad 3. <coughs> y este último traten la manera de hacerlo entre el, el lunes y martes. Así también me da tiempo a mí para escucharle el audio eh, y pues eh, sacar la nota de, de ese. Eh, Traten la manera de no entregarlo el miércoles, pues el miércoles se hace un poco difícil, ya que 
pues tenemos también nosotros eh, hora límite para entregar todo esto y pues para que no se vaya a, pues vaya, pues vaya a tener su nota. Entonces, cuando le da clic acá, aquí arriba está la descripción. La he puesto en inglés porque también hay que aprender a leer instrucciones en inglés. Pero les voy a decir acá que es lo que dice. Dice, eh, record an audio describing a classmate's daily routine at work. Lo que van a hacer es grabar un audio donde van a describir eh, ese, el, el día de un compañero de clase, de, de un compañero en su trabajo. Para esto se van a tener que, eh, le van, van a tener que consultar a algún, alguno de sus compañeros. Claro, alguien que no, no tenga, eh, no esté trabajando con alguien más. Por ejemplo, si eh, en este caso, digamos, Karen trabaja con Verónica y Natalia busca a alguien a quien preguntarle, no le puede preguntar ni a Verónica ni a Karen porque ya tienen pareja. Entonces, ahí entre ustedes se tienen que ver eh, tienen que ver quién está disponible para poder preguntarle. Entonces, lo que van a hacer es eh, preguntarle al, 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 al compañero o a la compañera sobre su día, eh, sobre su rutina del día. Entonces, le va a decir, no tiene que ir detallado, digamos, desde el momento que se levanta hasta el momento que se acueste. No, sin, sin, simple y sencillamente es eh, eh, cómo va a lo que hace esa persona desde que llega a, a su lugar de trabajo y a la hora que sale. Claro, tampoco no va a, a describir lo que hace cada 30 minutos, sino que, por ejemplo, a las 8 de la mañana ingreso al trabajo. A las 8 y media eh, es tomo mi desayuno en el trabajo. Si es que desayuna, si no, pues tal vez lo hace antes. Eh, puede también decir que a las nueve tengo reunión con eh, los, 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 eh, mis otros eh, eh, este, compañeros de trabajo. A las diez eh, tengo que realizar esta actividad. Eh, a las once a mí me toca vigilar esta área. A las doce tomo mi almuerzo. Si es que lo hace a las doce, algunos tal vez lo tomarían más tarde. A la una realizo esta otra actividad. A las 12 también, a las 2, perdón, y a las, por ejemplo, de ahí nos saltamos así, este, llegan hasta la parte de final del día, que digamos a las 4 es mi hora de salida. Entonces, cuando usted ya haya tenido toda esa información, va a grabar el audio describiendo, des, eh, describiendo la, la rutina de él o de ella. Acá lo que se va a tomar en, en cuenta es cómo utiliza el third person eh, este, en, en, a la hora de, de describir. Por ejemplo, vamos a decir si Verónica y Karen están trabajando. Entonces, Verónica, cuando grabe su audio, va a decir uh, Karen uh, starts work at 8 o'clock. Uh, and at 9 o'clock, she... Um, checks the passport of the, of the customers. At 10 o'clock, she supervises uh, the, the luggage area. At uh, 12, she has lunch. At uh, 1, 1 p.m., she has a meeting with, other, with her boss. Y de ahí van a llegar hasta at 4 o'clock, she Uh, goes home. Y así, nada más. Entonces, cuando terminen de grabarlo, eh, lo van a subir a, acá, donde dice post. Permítanme. Ay, ay, ay. Ok. Lo voy, a, lo voy a, a, a modificar porque aquí no da la opción para subir el archivo. Permítanme un momento. Voy a dejar de compartir. Permítanme un momento.
Ok. Eh, no, no me da esta opción. Bueno, entonces eh, lo que vamos a hacer entonces es que en vez de que, eh, eh, en vez de subir el archivo acá en la plataforma, lo que pueden hacer es enviarme una nota de voz al WhatsApp. No en el grupo, sino que a mí directamente. Creo que sería un poco más fácil de esa forma. Yes, teacher. Sure. Uh -huh. Sí, sí, es que está un poco complicado subir un archivo y más si es MP3 eh, o si es eh, una nota de voz. Entonces, eh, bueno, pero ahí están las indicaciones eh, para que se recuerden qué es lo que tienen que subir. Entonces, o qué, qué es lo que me tienen que enviar, más bien. Eh, entonces, como les eh, comentaba, Como les comentaba, el primer eh, archivo ten, tiene que ser este, Speaking Evaluation Units 1 and 2, que va a ser eh, Recording Audio Describing a Classmate's Daily Routine at Work. Ok, entonces va a ser, eh, va, va a describir lo que hace un, uno de sus compañeros eh, para que también... Eh, Ah, y bueno, si digamos, si Karen y Verónica trabajan, eh, van a trabajar, hacer esto juntas, entonces Verónica va a enviarme la información de Karen. Así como Karen va a enviarme el audio sobre la información de Verónica. ¿Se, se entiende lo que, la, la forma en que lo vamos a hacer? Sí, sí. Yes. Ok, ¿a alguien que no haya entendido? Ok, entonces envíen el audio lo más pronto posible. Ok, eh, puede ser entre uno a dos minutos eh, para que este, eh, también tengan, piensen en un límite de, de, de tiempo. Si se pasa un poquito más de dos minutos, está bien, eh, pero ya digamos, si, si es una hora, no, porque es, es una descripción, una charla. Así que... <ríe> Trate una manera de mantenerlo algo, algo corto. Luego, eh, teacher, ¿ajá? Eh, solo sería el audio, no sería el video así que nosotros saliéramos ahí. Eh, no, no, en este caso no, eh, solamente sería el, el audio. Aunque... El... El, el segundo, eh, si sí trate la manera de que sea un video. Así tenemos uno y uno, un audio y un video. El segundo es, dice, record an audio giving directions to your workplace and describe your employee information. Esto es de a, a grabar el audio dando eh, direcciones de cómo llegar eh, a su lugar de trabajo y describir la información de eh, trabajador o trabajadora. Por ejemplo, eh, cuál es el número de la oficina, eh, cuál es la dirección de su lugar de trabajo. Este, podría también incluir eh, eh, su, su posición en el trabajo y en cuál departamento es. Esa información también lo pueden agregar. Y este sí, eh, trate la manera que sea un video. Y también me lo envían a mí, a, a, me lo envían a mí directamente al WhatsApp. Te hiciera una pregunta. Sí. Con el segundo eh, que vamos a hacer de la unidad 3 y 4, ahí, andamos a, ahí vamos a agregar en ese la, las preguntas dónde, cuándo, cómo. Lo de las preguntas. Sí, como te estoy diciendo, que tenemos que poner como la ubicación del, del empleado y todo eso. ¿Qué es lo ah, que sí. Eh, bueno, esto lo vamos a ver eh, en esta semana, eh, en lo que resta de la semana y parte de la otra. Eh, este sí, como les digo, lo pueden entregar la otra semana. Uh, si lo pueden hacer antes del miércoles, ya que el miércoles es el último día. 
Entonces, esta información o la forma en que vamos a poder dar esta información la vamos a estar viendo en la unidad 4. Ahí es donde vamos a aprender el vocabulario, las preguntas y eh, direcciones eh, para que también sepan cómo, eh, cómo poder eh, utilizar esa información para describir dónde trabajan ustedes. Eh, ¿Responde a eso a su pregunta? Yes, thank you, teacher. Uh -huh. yeah. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Eh, sí, teacher. En la primera donde está eh, uno y dos, también mencionó sobre esas preguntas, pero en la conversión, ¿cuáles definen? Ah, bueno, en, en, acá en la primera no va a ser una conversación. Usted lo que va a hacer primero es eh, trabajar con alguien y con esa persona usted le va a preguntar eh, esa, esa información de, del compañero. Entonces, lo que usted va a enviarme va a ser la descripción de esa persona. Entonces, acá lo que estamos eh, viendo para evaluar es el uso de third person, el uso de la tercera persona. Por ejemplo, si, eh, si dice eh, she doesn't have lunch y en vez dice she don't have lunch. Entonces eso es lo que, lo que se está viendo en esta evaluación, el uso de third person, que si puede conjugar la, de, de, el uso de third person. Entonces lo que usted va a enviar no va a ser una conversación con su compañera, va a ser la descripción de, eh, de la rutina de esa compañera. Entonces, por ejemplo, digamos, si yo eh, voy a trabajar con usted, entonces yo voy a decir, um, María starts work at six o'clock in the morning. Uh, at nine o'clock, she has breakfast. At twelve, she eats lunch with uh, uh, co-workers. At uh, 4 p.m., she goes home. Y esa es la forma en que lo van a describir. Pero no va a ser la conversación. <clears throat> Entonces, no va a enviar, por ejemplo, que si eh, va a trabajar con alguien más y va a decir, hey, good morning. Y va a haber una conversación de tú a tú acá. No, no es eso. Lo que va a hacer es una descripción de la rutina de esa persona. Antes de enviarlo, lo que va a hacer es con esa persona va a, a platicar y le va a hacer esas preguntas. ¿A qué hora empieza? ¿A qué hora? ¿A qué es lo que hace? Eh, ¿cuál es su, 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 eh, ¿Cuáles son sus, eh, eh, sus responsabilidades en el trabajo? Y así, entonces usted va ingresando, la, le, va describiéndola con la hora. Claro, no va a ser exactamente lo que ella hace porque también eso, es, eh, eso ya es, eh, es, es demasiado detallado. Nada más es como un, un, una vista general de lo que ella hace o él hace en el transcurso del día. Gracias. ¿Alguien más? Recuerden que ese primer audio no es una conversación entre usted y el compañero. Es que usted está describiendo lo que su compañero hace en, el, en, el, en, en un día de trabajo. Eso es lo que va a enviar, esa descripción. ¿Preguntas? Profe, con el video... Siempre sería igual un minuto o dos minutos. Así es. Así es. Sí, sí yo tengo otra pregunta sobre la otra tarea que dejó. Ajá. La que dijo usted de la semana tres, no le entendí sobre qué le vamos a hacer. Mm. Ok. Antes de pasar a eso, ¿hay alguna pregunta sobre el, uh, las presentaciones orales? No. No. Ok. No. Va. Entonces veamos 
la tarea de la semana 3. Igual acá está en el folder que dice week 3. Y vamos al que dice homework assignments. En el que dice tarea semana 3. Cuando le damos clic al link. Vamos a esperar a que cargue porque creo que eso es lo que... Ok, entonces en las eh, indicaciones lo que tiene que hacer es escribir ya sea who, what, where, when, when and why para completar la pregunta. Aquí está. Entonces son estas cinco opciones. Who, what, where, when and why. Entonces en esta parte de acá va a escribir una de estas. ¿Cuál es la, la, cuál es la que se utilizaría dando es, eh, esta respuesta? Por ejemplo, he is at the cinema. Sería who is he, what is he, where is he, when is he, o why is he. ¿Cuál sería acá? Where is he. Where. where. Ajá. Entonces... Porque dice, he is at the cinema. Él está en el cine. Entonces, acá lo que va a hacer es, va a escribir, where. Se pasa para el otro. Y aquí dice, because he is ill. Ill es otra forma de decir enfermo. Entonces, va a ser, who is he sad? What is he sad? Where is he sad? When is he sad o why is he sad? Why is he sad? Ajá, sería why. Entonces aquí voy a escribir why. Ok, y así va a ser lo mismo para las demás. Lea cuál es la respuesta y después vea cuál de estas cinco opciones sería la más adecuada para completar la pregunta. ¿Responde eso a su pregunta? Yes, teacher. Thank you. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Eso es todo lo que vamos a hacer en la tarea 3 prácticamente. En, en la tarea 3, sí. Esa es la tarea 3. Ok, gracias. Uh -huh. el, el otro link que yo les compartí, esa es práctica. Esa es práctica. Y eso se los compartí en el chat de, de WhatsApp. Eh, también recuérdense que acá está el foro. Que acá tienen que volver a hacer lo mismo que no hicieron en el anterior. Aquí van a escribir su respuesta. Eh, dice... Eh, Dice, record yourself. Ah, acá, acá este es B. <ríe> Lo siento, me había confundido. Eh, este tipo de archivos donde, donde tienen que, donde se puede este, subir audio. Pero como ya dijimos de que lo vamos a hacer en el, eh, por medio de WhatsApp, no se preocupen. Bien, acá... Voy a tener que modificar esto. ¿Dónde es que estaba el otro foro? Ah, no. En este foro es. No es en el 3, perdón. Les había dicho que estaba acá. En el 3. Pero no, esto no. Este sí.
en la semana 4. Homework assignments. La, la del 4, la semana 4 es este. Vuelven a darle clic acá. Le dan clic en el link. Continue. Creo que es el mismo archivo. No, este se lo voy a cambiar porque no es ese el archivo. Va a ser otro. Se los voy a explicar después porque creo que este no, no es el, el que había compartido. No, no es este. Es otro archivo. Creo que lo puse en otro lugar. Bueno, eh, en el foro 2, este, este sí, este es. Acá, en el foro 2, aquí sí van a escribir... Eh, es describe your workplace using there is, there are, and adjectives. Write at least 10 sentences. Entonces acá lo que van a hacer es van a escribir. Van a describir eh, su lugar de trabajo utilizando there is, there are. Por ejemplo, uh, there is a desk. There are uh, computers. There, are, there is a coffee maker. Y, y así. Van a ser 10 diez, diez oraciones utilizando there is, there are. Esta información la vamos a ver en esta semana. Entonces, sí, cuando ya repasemos esta parte, entonces ya pueden ingresar a, eh, a completar esta parte del foro. Ahorita también no, 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 no tienen esa información eh, porque la, la vamos a ver en el transcurso de esta semana y la otra. Entonces, después de eso van a poder ingresar acá a escribir su, eh, sus respuestas. Pero acá está, en este foro, en este es el foro 2. Y también como recordatorio, en el foro anterior solo he visto 15 participantes. Solo he visto eh, 15 participantes. Tienen que haber más, hacen falta más. No se les olvide porque también esa es nota. Si no lo hace, cuando ya entregue notas, pues lastimosamente le va a quedar a cero. Así que recuerden de realizarlo lo más pronto posible. Teacher. Sí. Este, entonces, de, de donde dice de la semana 3, vamos a hacer la que dice tarea semana 3, pero el foro que dice ahí no lo vamos a hacer porque le vamos no. a mandar el audio. Así es. El foro 2. Sí. Va, va, va a elegir el foro 2 en la semana 4. Acá Thank está. You, Week 4. Uh -huh. Homework Assignments, Foro 2. Thank you, teacher. Ok. Bien. Si ya no hay más preguntas, entonces vamos a comenzar con lo del día de hoy. Ah, y por cierto, eh, Mañana eh, va a estar con ustedes Teacher Bernardo otra vez eh, porque tengo un compromiso y no puedo, eh, este, no podría estar en la clase con ustedes el día de mañana, pero él va a seguir la secuencia de lo de las clases y eh, nos estaríamos viendo o bueno, al menos eh, yo estaría con ustedes de nuevo el viernes. Eh, pero por el día de mañana, eh, si sí hay, hay un compromiso que no puedo faltar, eh, del trabajo, entonces eh, va a estar Teacher Bernardo con ustedes. Ok, vamos a, in, a comenzar. Bien, veamos cómo repaso. 
lo del de día de ayer. Ok, uh, so uh, yesterday, the, uh, the objective for yesterday's class was to describe the different departments in the workplace and what they do, ask questions about what they do using information questions, and describe daily duties using information questions, okay? This is from yesterday. Esto lo fue, lo fue lo de ayer. Okay. And uh, for practice, we have these, these exercises. Okay. Uh, here's a short uh, conversation. It says, how, where, or who do you live? What would be the, uh, the answer here? Where? Where? Where do you live? Uh -huh. Where do you live? Yes. That's the answer here. Where do you live? Correct. Where do you live? I live in Mexico. Okay. Um, number two. Is it who, where, or how does Michael get to work? Mm. Let's look at the answer. The answer says he drives to work. Where how? Does... How? How? Where does? Okay, remember. Who is for people, where is for location, how is in what way, in what way. So do we have, look at the answer. The answer says, he drives to work. El maneja eh, eh, hacia el trabajo. Is the answer a, a, a who, a person? Where, a location, or where? how, in, wh in what way? Who? Mm, is it who? Who? How? It's how, yes, how. Okay. okay, yes, the answer here is how. How does Michael get to work? He drives to work. No puede ser who, porque en la respuesta no estamos buscando eh, quién. Quién ha hecho una actividad o quién es el responsable de una actividad. No puede ser where porque no nos, da, no nos está dando una ubicación. Solo dice he drives to work, pero no nos dice a dónde queda. Entonces la opción C sería eh, la más adecuada porque pregunta cómo es que, cómo Michael llega a su trabajo. Él eh, llega a su trabajo manejando. Entonces cuando utilicemos how es porque queremos saber de qué forma se hizo. ¿O cómo es que se realizó esta actividad? ¿Ok? Ok. Ok, look at number three. Number three, it says... Why, no. what, or how? How. How, yes. How old are you? I'm 23. Look at number four. What? Is it what is that? Where is that? Or who is that? <clears throat> what is that? What? Yes, yes. What is that? No puede ser where porque 
Dice la respuesta, it's a butterfly. No nos está dando una ubicación y no nos va, no, no, la respuesta no es una persona, es un, es un insecto. Entonces no podemos utilizar who is that. Tiene que ser what is that. Mm -hmm. Ok. Uh, look at number five. What is what? Okay. What is my cell phone? Look at the answer. The answer Where? says, I think I saw it on the table. Where? <laughs> Where? Uh -huh. Where is my cell phone? I think it's on the table. La respuesta dice, it's on the table. Entonces nos está dando una ubicación. Ajá, entonces la, la pregunta tiene que ser where, not what, porque no pregunta qué es. No puede ser when, porque en la respuesta no nos está hablando del tiempo. Ok. And look at number six. How, what, or when? When. When do cows eat? Uh, look look what, at the answer. Uh, they uh, eat what, grass. What? What? What, uh -huh. what do cows eat? They eat grass. Si, the, si fuera how, how do cats eat? Uh, cow, cows eat? They eat by chewing. O sea, mastican. Así es como comen. No puede ser, when do cows eat? Porque en la respuesta nos diría, they eat in the morning. They eat at lunch. They eat at night. ¿Sí? Okay. And what about number seven? Who is your best friend? Who? Uh -huh. Who? Who is your best friend? Uh -huh. Porque la respuesta dice, Sofía is my best friend. La pregunta es, saber quién. ¿Quién es tu mejor amigo? Ok. Look at number eight. When, why, or who? Who, when. When, do you... when, uh -huh. when do you usually get up? I usually get up at six o'clock. Nos está de, la respuesta es sobre el tiempo. Entonces, automáticamente uno piensa when. Number nine. What, who, or how? What? What, what, uh -huh. what? what is your name? Okay. Um, what about number 10? Where? Where are you at home today? Who are, Who are you at home today? Or why are you at home today? Who? 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 Eh, Who? Nos está preguntando eh, sobre una persona. No. Mm -mm. Why are you at home today? Uh -huh. Why? Why are you home today? I feel sick. ¿Por qué estás en casa el día de hoy? Me siento, me siento enfermo. No puede ser, where are you at home? ¿Dónde estás en la casa? Mm. Who are you at home today? ¿Quién sos para estar en la casa? Mm, tampoco. Entonces, why? Why are you at home today? Ok, 11. What? 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 Uh -huh. what? what day is it? Very good. It Bye. Okay, but what is what is what day is it today? Vamos a ver si se recuerda. 
It's Wednesday. Wednesday. Wednesday, yes. Wednesday. Okay. Number 12. When? When. Uh -huh. When can I start work? You can start now. Mm -hmm. Okay, let's practice. Uh, I'm going to say a name and you will have to ask the question to another classmate, okay? So if I say, um, okay, Suleyma. Suleyma, uh, choose a classmate to ask them a question. Suleyma, hágale la pregunta número uno a algún compañero o compañera. Eh, Natalia. Natalia, where do you live? I live in Mexico City. I live in Mexico City. Live. I live in Mexico City. Uh -huh. Live, I not live. Live, recuerden que es eh, un evento en vivo. Lo que está pasando en este momento. Entonces, el verbo es live. Okay. Ahora Natalia choose a classmate to ask question number two. Ahora Natalia, ahora usted haga la pregunta y elija al, a, a algún compañero o compañera. Um, a Miriam. Who, who does Michelle get to work? No, it's how. How does Michael get to work? How does Michelle get to work? Uh -huh. He drives to work. Uh -huh. Drives. Drives. He drives to work. Yes, yes. Okay, Miriam, choose a classmate to ask question number three. Um, Karen. Uh, who, how, or, uh, how are, are you? Mm -hmm. I am 23. Yes, very good, very good. Okay, Karen, choose a classmate for question number four. Colocho. Uh, Colocho, what is that? It's a butterfly. Very good, very good, okay. And now, Jose, ask a classmate. Gabriela. Vale. Gabi, where is my cell phone? I think I saw, saw it on the table. Very good, yes, very good. Okay, Gabriela, ask, <clears throat> choose a classmate and ask the question. Uh, Brenda. Uh, what do calls kids? The e-grass. Very good, very good. Okay, Brenda, continue. Uh, Azucena. Who is your best friend? They at Grace. N number seven, Azucena. Number uh, seven. Sofia is my best friend. Yes, that's good. That's good. Okay, Azucena, ask number eight and choose a classmate. 
a um, Verónica. Where do you usually get up? I usually get up at six o'clock. Very good, very good. Okay, Veronica, now you ask question number nine. Is what? No. Is your, your, is your name? Is, is your name? Um, Natalie? Natalie, are you there? Okay, elija alguien más. Melissa. Decirle que está. Hello, teacher. For what pregunta va? <laughs> okay. Uh, number nine. La nueve. Mm -hmm. Usted nos iba a dar la respuesta de la nueve. My name is Natalie. Ok. Ok, Natalie, ahora pregúntele a alguien de sus compañeros la número diez. Eh, a Fran Palacio. Creo que él no está el día de hoy. No más está. Puede preguntarle a Daisy. Eh, José Colocho. Daisy. Sí. Daisy, why? Are you at home today? Okay, Daisy. I feel sick. I feel sick. Okay, okay. Ahora, Daisy, eh, pregunte la número 11. Pregúnteselo a algún compañero o compañera. ¿Alguien puede ir sin falta? Mary. Merlin está ahí. Oh, Julia. María Julia. Es Monday. Hola, hola. Hola, sí. Sí, por la once. Eh, la respuesta es Is Monday. Ok, es Monday, ajá. Monday, Monday. Ajá. Ok, ahora María, haga la pregunta número 12 y elija a alguien más. Um, Norma. No sé si está presente. Sí. Ok. 
where can I start work? You can start now. Now, okay. yes, that's good. That's good. Very good. Okay. <laughs> Let's try another activity. Okay. Yesterday we were working on this part of, of the of the unit. We discussed this. Okay. <clears throat> and we also discussed this part. We made the questions. Do you remember? Se acuerdan que hicimos esto? Okay. And then uh, we, um, we, we discussed this right now where we had uh, questions and the answers. Okay. Huh? And then we're going to take a look at this today. It says, I will be able to ask questions about someone else's duties at the workplace. Okay. Um, look at this conversation. Okay. I'm going to read it first. And then, uh, then I'm going to read it again for you to practice it, okay? Okay, um, what do you have, what do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new pro product and write a report about it, why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do today? Have to do that day? I am not sure. What time does he finish to, uh, to work? On Thursday? Or when does he have free time? Okay, now let's read it again, but now you repeat. Okay. Um, what do you have to do on Thursday? What do you what do, uh, to do on Thursday? Mm -hmm. Remember, this is not a race. No es una carrera para decirlo rápido, sino que dígalo parte por parte y dígalo, eh, trate, la manera de, trate la manera de que se escuche claramente. ¿Ok? No es una carrera para que diga, lo voy a decir rápido. No. Puede decirlo por palabras. ¿Sí? Poco a poco así van a ir aprendiendo wow. y después lo van haciendo más rápido, más rápido, más rápido. Entonces, we can say, what do you what? have to do on Thursday. Um, okay, now now you repeat. What, what do you have on Thursday? Uh -huh. Thursday. Okay, I just check the production for the new product and write a report about it. Why? I just production. Why? Why? Uh huh. Very good. Because I need someone to help me move some boxes. Because okay, repeat. Now, 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 now
Boxes. Boxes. Uh -huh. Can you do me a favor? Can you do me, Can you do me, me a favor? favor? Uh -huh. you sure. Me a favor? What is it about? Sure. sure. What is it about? Sure. What does Mr. Reese have to do that day? I am not sure. I'm not so sure. I am not, I'm not so sure. sure. I'm not, I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Or oh, when does he have free time? Free time. Free time. Free time. Free time. Okay. Okay, now with um, with <laughs> this information here that is bold, we're going to have, an, uh, we're going to see another activity. Um, but this is uh, a conversation between two people. Okay, this is a conversation between two people. Um, I, I will ask a couple of volunteers to help us read it, to read the conversation. So I need two volunteers. Okay, um, two volunteers. Suleima. Okay, Suleima. And Daisy. Okay, Daisy. Okay, so Suleima, you're going to be here. Um, what do you have to do on Thursday? Why? Why? Uh -huh, good. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? What about what, what is it about? What about mm -hmm. what does Mr. Reese have to do that have to do that day? Oh. I know to do it. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? <laughs> okay. Really good, really good, really good. Okay, I need two more volunteers. Okay, Catherine, Melissa, and one more. Jose Coloch. Okay, Jose. Okay. Dale, Catherine. <laughs> what do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it away. Because I need some Me ayuda con la palabra, teacher. Someone. Someone to help me move some books boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What do what does Mr. Reese 
hey today, hey to do, uh, tag day. That day, yes. I'm not so sure. What, what time? I... Does, what time does he finish to work on Thursday? Or when? Or when That's... does he have free time? Mm -hmm. When does he have free time? Okay, very good. Very good, guys. Okay, and two more. Two more and that's it. Uh-huh. Nadie más quiere participar. Okay, Natalia, Sibrian, and Karen. Uh, what do you do? What do you have to do on Thursday? Check the production for the day new production and write a report and put it quiet. Because I need some, someone to help me move some box. Can you do me a favor? What is, what is it about? About. 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 What does Mr. Riz pay to do? that day i am not so sure sure, sure. i am not so sure what time does he finish the war on thursday and when does he have free time all right that's really good. That's really good, girls. That's really good, guys. Everybody did a good job. <clears throat> okay, let's practice pronunciation of uh, some, some words. For example, someone. 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 Uh-huh. Thursday. Thursday. Uh -huh. Thursday. 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 Uh -huh. Thursday. Tuesday. 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 Okay. Tuesday. 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 Um, now let's use the correct words. Where's the, the, Albert? What do or does Albert have to do on Thursday? What, that? what is the correct uh, auxiliary? Do or does? Does. 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 Uh -huh. What does? does. What about number two? Why do or why does Kevin need help? Why does? Does, uh -huh. Okay, what about number three? Who do or who does you think is going to help win, uh, help win, uh, Kevin? Who do? Who do. Who do? Uh -huh. And what about number four? What do or does Mr. Reese do on Thursday? What does? Uh, does. Does. Uh -huh. does.
Okay. Now, what do we have? Uh, what is the answer to number one? What does Albert have to do on Thursday? What does Albert have to do on Thursday? Okay. Let's go over pronunciation first and then we can answer the question. What does Albert have to do on Thursday? Everybody? What does Albert have to do on Thursday? On Thursday. Mm -hmm. Why does Kevin need help? Why does Kevin need help? Oh. Who do you think is going to help Kevin? Who do you think is going to help Kevin? Kevin. What does Mr. Reese do on Thursday? What does Mr. Reese do on Thursday? Okay. Now let's answer the questions. What does Albert have to do on Thursday? Okay, let's take a look. Thursday. It says, uh, check the production for new product and write a report. Ay, permítame que se me, se me congele un poco la máquina. Okay, <clears throat> let's practice again. Why does Kevin need help? Why the Kevin? Why does Kevin have? Why does Kevin have? Uh -huh. Who do you think is going to help Kevin? Who do you think is going to do help Kevin? Kevin? Help Kevin? What does Mr. Reese do on Thursday? What, what does the Reese do on Thursday? Mm -hmm. Very good. Okay. Uh, what does Albert have to do on Thursday? It says, check the production for new products and write a report. Okay. So we can answer. He. So here we're going to answer with uh, check the production for new product and write a report about it. Okay. Check. Check production and write uh, <clears throat> report. Why does Kevin need help? Okay, here we can answer because he is, no, he needs to move boxes. Okay, it says here, because I need someone to help me move some boxes. Okay, who do you think is going to help Kevin? So who do you think is going to help Kevin?
Okay. So we can answer here, Albert. What does Mr. Reese have to do? I'm sorry, what does Mr. Reese do on Thursday? We can answer and say, not sure. Not sure. Podemos decir, no estoy seguro. Okay, questions about this exercise? Do you have any questions about this? No, okay. How to use simple present information in questions. Let's take a look. Let's uh, ask some classmates to give us the question and then the answer. For example, uh, Jose, can you read the information question and the answer, please? What does she do? What does she do on Saturday and sun, sun, Sunday? She visits. She visits. She visits uh -huh. other companies and has, has made meetings. Has meetings. Mm -hmm. Okay, very good. Uh, Karen, can you read the next one? Uh, he goes Wednesday afternoon. He calls company air cards. It's another copy. It's okay. It's okay. Okay. We can say he goes to the company's Headquarters. Esas, esas se pueden separar así para, para recordar la pronunciación. Head and Head. then quarters. Quarters. Headquarters. Headquarters. Uh -huh. Okay, can you repeat the complete sentence? ¿Esto de nuevo? Ajá, la, la, la oración completa. He goes goes to the company help workers. Butchers. Headquarters. Headquarters. Uh huh. Headquarters. He goes to the company help works. <laughs> okay. Okay. Headquarters. Headquarters. Okay, the next one, Daisy, can you read the next one? The department that super supervisor supervisor supervisor. Mm -hmm. Or do supervise the marketing department. 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 Okay. And the last one?
What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at night o'clock. Nine o'clock. Okay, let's practice the pronunciation again, but you practice uh, saying the questions, okay? Practice it. You don't have to turn on the mic, just simply read them one by one, okay? Like the, you can start. What does she do on Saturday and Sunday? And then the next question, where does he go on Tuesday afternoon? And then the next one, which department does our boss supervise? And you do that for the four, okay? So practice saying it. You don't have to turn on the mic. Just simply practice it, okay? And I'm going to give you two minutes. Two minutes to, no, no, one minute. One minute to practice. Go ahead and start. Pueden ir pasar. She do on Saturday and Sunday. Where does she do on Tuesday afternoon? Which department does her work supervisor? What time does Miguel start to work? She visits other company and has meeting. He goes to the company headquarters from the supervisor of the marketing department. Miguel starts to work at night. To have Are you ready? I am ready, teacher. Okay, very good. Let's see, we can have, we can have two volunteers read the four questions. Me. Okay. Read the four questions. Only read them. Uh, only information question. Yes. What does she do on the Saturday and Sunday? Where does he go on Tuesday afternoon? Which department does our boss supervise? What time does Miguel start to work? 
Yes, that's good. That's good. Okay, one more. One more uh, volunteer. Okay, Natalia, Adriana. Information question or answer? No, only the information question. Okay. What does she do on Saturday and Sunday? Where does he go on Tuesdays afternoon? Which department does our bus supervise? What time does Miguel start to work? That's right. Very good. Yes. Okay. Uh, now look at the position of Okay, look at the position. We have the information question. Okay, we, there is do and does, the auxiliary, the subject, and the verb. Okay, and of course, here is the complement. Okay, look again. WH word. Do or does. Uh, Miguel, in this case, is a proper name, not a subject, but we can use a proper name. Uh, then the verb. And finally, the complement. Okay, that is the structure. Any questions? No. Okay. Okay, let's create the questions here. We have uh, four different questions. It says, why he have a meeting? What can be the new question? Why does? Uh, why does? He. He. Uh -huh. Have a meeting. Have a meeting okay can i write it like this why does he has can i use it like that versus why can i say why has why pregunto does. podemos utilizar has el verbo en esa forma has meeting okay. O tiene que regresar a una a un típica a una eh, típica forma. Sí, y no puede usarla porque te, la respuesta tendría que ser un por qué. Uh -huh. Ok. Y recuerden que el verbo siempre va a estar en qué forma? Base form. Base form, yes. Very good. Ok. Why does he have a meeting? What about number two? Where does? Uh -huh. Where? Uy. Where does? Where does she? Mm -hmm. Where does she? The par the payment process. Mm. The, the payment is not the verb. Where does she process she process is the verb. Process so, the payment. Where does she process, process the payments? Payments. Payment. Payment. Uh -huh. Payments. Yes, payments. What about number three? What? 
Okay, what do? Do we say do? English. Or does? What does? Does. Uh -huh. What does? Ingrid. 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 On Wednesday. Do on Wednesday. 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 Uh -huh. Wednesday. Wednesday. Okay, now look at the last one. What? When? Uh huh. When? When? Uh, does? Uh huh. Does? When does? Is. An employee. There are to make no 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 acquire the raw the raw material. Yes, the raw material. Uh huh. Okay. When does an employee acquire the raw material? We those he have a machine. Okay. Any questions on this? Pregunta hasta la fecha? Hasta el momento. No hasta la fecha, hasta el momento, perdón. Okay, let's take a look at the elements. Okay, let's take a look at the elements of the question. Okay, we have WH word, the auxiliary, the subject, and the verb. And of course, we have a complement. Once again, here is the WH word, the auxiliary, the subject, and the verb, process. Okay, any questions on, about this part? No questions, okay. Okay. Okay, now it says here to create a conversation with two partners about their daily activities at work, then ask questions. Okay, esto es más, eh, va más inclinado al, um, a la evaluación que tienen pendiente, que van a hacer eh, el audio, que van a preguntarle a, sus a su compañero o compañera. Okay. Now let's take a look at this section. Ask for and say the time of activities at our workplace. Si ya hablamos de cuáles son las actividades, ahora vamos a agregarle el horario, eh, la hora, a qué hora suceden estas actividades. Okay. And for this, we're going to start with this part. Let me see. Okay, let me share a screen again. Okay, this is how we tell the time. Okay, we can say one o'clock, two o'clock, three o'clock, four o'clock, 
Okay, now let's practice the pronunciation. Repeat, one o'clock. One o'clock. Two o'clock. Two o'clock. Three o'clock. Three o'clock. Four o'clock. Five o'clock. Five o'clock. Six o'clock. Six o'clock. Seven o'clock. Seven o'clock. Eight o'clock. Nine o'clock. Nine o'clock. Ten o'clock. Ten o'clock. Eleven o'clock. Eleven o'clock. Noon. Noon. Midnight. 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 And then we also have these. Uh, these uh, other phrases okay for example look at the time it's five minutes it's been five minutes so how do we say it we can say it like this uh, what time is it it's five after one okay five. it's five, five after one five after one uh -huh. It's a quarter after one. A quarter after one. Uh -huh. A quarter. A quarter after one. One. A quarter after one. A quarter after one. One. One thirty. One thirty. One thirty. Half past one. Half past one. Half past one. Half past one. The next one, a quarter to two. A quarter to two. A quarter to two. A quarter to two. Five to two. Five to two. Mm -hmm. Okay. So we can use this to tell the time and the hour can change. Instead of one, it could be number two. Instead of one here, it could be uh, a three. Ooh, that's a terrible three. <laughs> no puedo escribir bien en esto. <laughs> Okay, so instead of saying one, we can say two. It would be, what time is it? It's five after two. Okay. Porque ya pasaron cinco minutos después de la hora. Entonces, vamos a hablar sobre los minutos acá y la hora acá. Y after, ¿saben qué es after? Cero, no. <laughs> No, en este caso, después. after se refiere a después. Entonces son cinco minutos después de la hora. After. ¿Ok? Cuando hablamos del, del tiempo, este, este, eh, cuando decimos after, a eso se refiere. Que han pasado cinco minutos después de la hora. Quarter after one. After three, quarter debería de ser. After, uh -huh. Quarter three. after three. ¿Cuántos minutos en una en, en a quarter? Quince. Quince, ajá, quince minutos. Entonces decimos que es quince después de la una. Aunque en, acá en el país no decimos así, sino que es un cuarto eh, o es las dos y cuarto o tres y cuarto. ¿Ok?
No vengo a ver el padre. Okay, then Pero... the next one, it says 1.30. The hour can change. It could be 5.30. It could be 10.30. It could be 11.30. Or you can say half one, past one. Okay, uh, what time is it? The four. Acá en este ejercicio de acá, aquí le doy la hora. What time is it? Yo ahorita lo voy a la Fátima, que usted va a ir, la voy a llevar hacia allá, no me chove. Y que a mí no me gusta que ande empujando. A ver, a ver, tengo la voz. Ok. No era esa la hora, pero ¿qué hora es? What time is it? Four. Ajá. Thirty. Four thirty, ajá. Four thirty. o'clock. Ah, en este caso, o'clock, cuando no. decimos o'clock es porque es en punto. En punto. Es la una en punto. Pero si ya pasa un minuto, ya no es en punto. O si le falta un minuto para la hora, tampoco no es en punto. En punto es el, el dígito cero cero. Entonces, eh, aquí sí podemos decir o'clock, pero si, es, si son las cuatro y media, cuatro y treinta, ya no es o'clock. Porque ya pasaron treinta minutos. Solo por theory. 4.30, sí, correcto, 4.30, esa es una opción. La otra puede ser half past four, ¿ok? Half, porque es la mitad de, la, de, la, de una hora, past four, y aquí, acá en este lado, es donde va la hora. Entonces, si fuera, digamos, eh, What time is it in here? A. Mm -hmm. a what time 30. is it? A. A. A 30. Uh -huh. And the second option? Half past eight. Half past eight. Very good. Yes. Half past eight. Okay. Okay. Um... <coughs> okay, so if we say uh, after, significa después, ¿verdad? Después de la hora. To, en este caso, es que falta tanto para, para la hora, para que sea la hora en punto. Entonces, si decimos after es después de la hora, to es porque es antes, es lo que le hace falta para llegar a la hora exacta. Entonces, si tenemos acá 1.45, faltan 15 minutos para las 2, ¿verdad? Entonces, eh, podemos decirlo así, a quarter, two, and two. What time is it? A quarter, two, two. And here, what time is it here? Five to two. Five to two, uh-huh, okay. Uh, what if it's... What time is it there? Seven. Seven to eight. Seven. No, no, seven to eight, porque no es cincuenta y tres. Seven, five, seven, two. No. ¿Cuántos minutos hace falta para la hora? Seven to eight. Ajá, five to eight. Ajá. Five minutes to eight o'clock. Ajá, five minutes to eight o'clock. 
Five, two, okay, what time is it? Five to, five to nine. Okay, five to nine or five to ten? Five to ten. Five to ten, ajá, porque faltan cinco para las diez, no para las nueve. Ok. Uh, questions? No. Do you have any questions? No? Todos están bien. Ok. Okay, now, in this case here, when we have the agenda, look, we have look, we have the time. Time and time. Okay. How do we say this? We can say, Mrs. Robles has a meeting with a with the marketing department at 7.15. Okay, 7.15. What is the second option? ¿Cómo sería una segunda opción para decir esta hora? It's 7.15. Uh, 15 after 7 15 after 7 uh -huh. you can say 15 or you can say a quarter okay a quarter after 7 oh 15 after 7 okay what time does she have the video call You could supervise her from this company. Okay, it says video call with the supervisor from West Company. At what time? Is the a thirty? A thirty, yes, a thirty. Okay. Uh, what time does she have workshop to do research and development department to improve the manufacturing process? At what nine, time? Nine o'clock. Nine o'clock, yes, nine o'clock. Okay, and uh, at what time does she have lunch? At 12 o'clock. At 12 o'clock or? What's another option? It begins with an N. Meeting, meeting. Midnight. Mm, no, midnight is medianoche. La otra palabra que podemos usar es noon. Noon. Ajá, noon. Midnight is at 12 at night. Okay, 12 at night. Medianoche, midnight. Pero si decimos mediodía, es noon. Okay, noon. Okay, at what time does she have second part of the workshop? At what time? In the... One. 
145. Mm -hmm. 145, uh-huh. Or what's another option to say this? What is another option to say this? ¿Cómo podemos decir una 45 de otra forma? We can say 145 and the other option. Ya se les olvidó. The half. Mm. Is fifteen half two two? Mm -hmm. Aquí está, miren. <coughs> 15 después de la hora o 15 antes de la hora? 15 después, a quarter after one. Uh, quarter to two. Mm -hmm. Quarter to two. It's a quarter. Quarter to two. Two, two. Yes, yes. Okay. At what time uh, is Mrs. Robles going to send the schedule to Miss Lopez, the new secretary? At what time? Five. Fifty-five. Five fifty-five. Uh -huh. That's one option. Or, what can be another option? Or five. Five to six. Five to six, yes, that's good, that's good. Okay, any questions? Do you have any questions? No, no questions. Okay, um, vamos a finalizar entonces la sesión. <clears throat> Como les comentaba al inicio de la clase, mañana van a estar con el teacher Bernardo. Van a continuar la secuencia de, de, de la información eh, y luego nos vemos nosotros. Ok, bueno, voy a retomar la clase eh, de nuevo el viernes. Eh, recuerden, traten la manera de completar las tareas lo más pronto posible para que no lo hagan a la medianoche o a la carrera o a última hora o que se les olvide, eh, porque recuerden, si no lo entregan, pues lastimosamente queda como eh, cero. Entonces es, es bien importante que le completen las tareas lo más pronto posible y yo en unos momentos voy a cambiar la tarea 3 porque creo que es el mismo archivo. Va a ser un archivo diferente que no sé por qué no se copió eh, de, esa, de, de lo como lo había, como había escrito ahí. Ok, eh, okay. Eh, ¿alguna pregunta? Sí, teacher, ya no le dijeron nada sobre lo que... Hicimos el examen y no nos alcanzó el tiempo para terminarlo. Uh -huh. eh, bueno, en ese caso, eh, medio me lo comentaron, pero quiero confirmar bien, bien. Este, y eh, pues, eh, lastimosamente este día estuve muy, muy ocupado, entonces no pude eh, volver a preguntar. Pero lo voy a, voy a volver a preguntarlo esta noche para que eh, me tengan alguna respuesta para el día de mañana. Eh, pero este, para el, el próximo examen que tengamos, yo voy a reproducir los audios al inicio para que eh, hagan, su, hagan esa parte del listening en, en, del examen y después se, lo se quedan en el examen. Eh, si en un caso nos dicen, pues así va a quedar, eh, de esto podemos aprender para el próximo examen, eh, que será el, 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 el de la unidad 3 y, 3 y 4, y que no nos vuelva a pasar esto de nuevo. Ok, y, eh, pero ahorita todavía estoy preguntando y eh, esperando la respuesta. ¿Y la nota mínima cuál era, Ticho? 
Eh, creo que la nota mínima, no sé si en Safor es quien la pone y creo que es de 7. Creo yo. No estoy tan seguro. No estoy tan seguro. Pero eh, también voy a consultar eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, entonces eh, mañana no se les olvide ingresar al link a tiempo a las seis y media para que continúen con la clase. Y eh, pues el viernes eh, estoy de regreso con ustedes, así que para seguir con lo de las clases. Eh, have a good night and I will see you in our next class. Bye. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Bye-bye. Good night. Bye -bye. Good night.